M. Aldora Helsagoin, 24 years old, 170 cm of height and 55 kg of weight, from the city of Equator, Pontianak, West Borneo, Indonesia. I truly believe that the diversity of cultures, religions, and tribes were not a big matter today, but it is a power, a power of tolerance, a power in harmony, and a power to build the better future and to make peace for entire world. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Nah, teman-teman, di Rahasia Investasi Sukses ini kita bakal ngobrol sama seorang wanita yang luar biasa. Dia baru aja memenangkan kompetisi internasional. Please welcome ada Aldora. Hai. Aldora. This my promise. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Uh, yes, apa kabar? Luar biasa. Hai Korubi, Korubi gimana? Baik, sehat. Aldora, by the way, congrats ya. Aldora sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia juga nih. Keren. Thank you banget. Thank you yeah. banget semua masyarakat Indonesia atas dukungan dan juga doanya. Wow, we made it together. Yes, ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia, rakyatnya semua pasti bisa melakukan banyak hal ya. Nah, tentunya kita akan mendapatkan inspirasi dari seorang Aldora nih. Nah, ngobrol-ngobrol. Nah, bagaimana nih perjalanan Aldora? Mungkin kita flashback dulu ke belakang nih. Pasti kan sebelum go internasional, pasti ada, ada hal-hal yang... Prosesnya yang dilalui sebelumnya boleh ceritain dong gimana nih kenalan tentang Aldora silakan Aldora. Oke okay. wah kalau diceritain dari awal sampai sekarang ini panjang banget ceritanya bisa berhari-hari nggak selesai nih kok. <laughs> gak apa-apa kita mulai dari Aldora tuh lahirnya dari mana di mana sih Aldora? Nah, jadi Dora lahirnya di kota Pontianak Kalimantan hmm. Barat. Nah mungkin banyak teman-teman yang kenalnya Singkawang ya daripada Pontianak ya. Nah, Singkawang itu kurang lebih 4 jam dari kota Pontianak. Jadi, Pontianak sebagai ibu kota dari Kalimantan Barat, di sini terkenal banget kulinernya, terkenal banget, apa ya, wah... Kebudayaannya kalau, ya, kebudayaannya. Karena kita punya tiga suku etnis besar di sini, ada Tionghoa, ada Dayak, ada Melayu, dan etnis-etnis lainnya. Tapi kita hidup berdampingan dengan sangat rukun di sini. Sehingga kota Singkawang uh, dijuluki sebagai kota dengan toleransi tertinggi di Indonesia. Nah, itu dia. Lalu Dora di sini bekerja sebagai berprofesi sebagai seorang guru. Oh, guru, juga... seorang guru ya? <laughs> wow. Dan juga selain guru juga uh, freelance sebagai model, juga makeup news dan masih banyak lagi. Wah, oh, masih banyak lagi. <laughs> wow, masih banyak lagi. Nah, berarti backgroundnya Dora ini guru-guru apa nih? Guru, ngajar di mana Dora? Dora ngajar di Taman Kanak-Kanak kok. Oh, Taman Kanak-Kanak. Jurusannya apa tuh? Ngajarin apa? Nyanyi kah? Baca <laughs> apa-apa? Jadi Dora ngajarnya di TK itu ngajarnya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Ya. Nah, Lalu Dora sambil ngajar, kemudian juga bergerak di dunia modeling ya Dora ya? Benar banget kok. Nah, apa yang membuat kamu ingin terjun ke dunia modeling ini Dora? Um, kepengen terjun ke dunia modeling adalah karena ya, satu orang tua mendukung banget, dua karena seneng banget uh, yang namanya di jepret. Oh, biasanya kalau kita <laughs> difoto kan rasanya, aduh krisi kok difoto. Nah ini enggak, ini malah kayak, Ayo, foto nih, ayo, mana-mana kameranya. <laughs> itu nggak seneng gitu. Tapi ya, uh, bukan hanya sekedar foto sih, tapi kayak lebih kayak mengekspresikan diri melalui uh, seni, yaitu seni fotografi. Uh, tapi Dora tidak berkecimpung di dunia fotografi secara device, secara alat, tapi lebih kayak bagaimana mengekspresikan diri dengan mimik wajah, uh, ekspresi tubuh, dan makanya jadinya ke model. Gitu. Hmm. Sejak sejak kapan nih Dora memutuskan untuk serius di dunia modeling ini? Well, uh, kalau ngomong serius banget sih enggak sih aku, karena ini lebih kayak sampingannya aja. 
Jadi hmm. kalau ada diminta baru kita uh, ikut gitu. Tapi kalau enggak ya enggak. Lebih kayak menjalani profesi yang uh, awal aja sebagai guru gitu kan. Nah, kalau di tapi kalau dibilang menjalani modeling, menekuni dunia modeling itu sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Hmm. Ya. Kan dora umur berapa sih kalau ngomong? Ayo tebak umur berapa kok. 28 ya. Wah. Ya. Dua tiga ya. Tambah dua tiga tambah satu dua puluh empat. Dua puluh empat ya. <laughs> ya maaf maaf. Kui. <laughs> nah berarti dari dua empat kurangi delapan tadi. Udah umur enam belas belasan tahun udah ini ya. ya udah benar. suka itu ya. Oke. Okay. Nah Dora dalam perjalanan dalam perjalanan dunia modeling kan pasti ada tantangannya Dora. Mungkin ada juga nih teman-teman yang nggak suka atau ngebully. Apakah Dora mengalaminya itu, Dora? Well, kalau ngomongin soal bully mah nggak perlu jadi model juga pasti banyak banget kan hal-hal seperti itu. Ya kan? Apalagi Koko juga sebagai public figure, sebagai pebisnis juga yang ngalamin banget yang namanya bully-bullian kan. Nah, kalau ngomongin soal bullian di profesi model, oh, itu sudah sangat biasa. Mungkin karena... ya seiring berjalannya waktu tren juga berbeda apa cara kerja orang berbeda cara pandang orang berbeda pasti kita yang ngalamin namanya gesekan gesekan atau perbedaan perbedaan pendapat sih jadi bagi Dora bulian bulian tersebut bukan satu penghalang buat Dora untuk e, maju terus tapi justru sebagai pecutan sebagai semangat untuk Dora ayo I can do this I can do this yes. I prove them that I can do this. Yeah. Hmm. Itu ya dari mindset yang Dora miliki itu ya. I yeah. can do this. Dan akhirnya mindset itu membawa Dora step by step gitu ya. Benar banget kok. Nah, ikut kompetisi apa pertama kali nih Dora waktu itu? Uh, pertama kali ikut kompetisi lokal sih kok duta lingkungan hidup waktu itu. Hmm. itu pada saat masih kelas 12 SMK hmm. sudah mendekati ujian nasional hmm. tapi Dora masih ikut lomba itu like, the first time hmm. I just the competition kan ya kayak ya udahlah nggak perlu terlalu gimana eh ternyata ketika malam final juara dua dong uh, <laughs> itu kaget banget di luar hmm. Kasi banget karena ya kita mikirnya masih anak SMK lalu hmm. ketemu senior senior yang udah luar biasa banget yes. udah terkenal di mana mana kita ya ya udahlah istilahnya ya eh, eh hiburan lah biar ramai gitu kan nah, dan tanggung untuk belajar gitu tapi ya puji Tuhan Tuhan kasih kesempatan buat juara dua dan itu jadi awal karir Dora sih wow Dari situ mulai ya ikut kompetisi terus sih, Dora. Benar banget. Hmm, oke. Okay. Dan yang membuat Dora ini ghost internasional salah satunya ada kompetisi juga dong ya, Dora ya. Benar. Salah satunya adalah Miss Chinese ya. Ya, Miss Chinese Indonesia. Nah, apa nih yang membuat Dora ikutan Miss Chinese Indonesia ini? Berarti waktu itu tahun berapa nih yang akhirnya memutuskan untuk ikut? Well, ikut Miss Chinese Indonesia itu tahun 2020. Pembukaan pendaftaran itu 2019 akhir. Hmm. Belum pandemi itu ya, 2019 akhir belum pandemi itu. 2000, belum, belum kenal. Belum kan? Pandemi. Yes. Tentang apapun lah istilahnya masih ah masih happy happy banget kan? Nah, masih hidup tanpa masker. Iya, <laughs> kan waktu itu Dora masih di Pontianak loh berarti ya, eh, di Singkawang itu ya. Di Pontianak Dora. Di Pontianak Dora, oke di Pontianak. Nah lalu Tahunnya ini, ini dari mana Miss Chinese Indonesia? Dikasih tahu sama keluarga, jadi hmm. ada uh, paman yang kasih tahu ini ada kompetisi ini nih Miss Chinese Indonesia dari, dari El John TV, El John Media. Ya benar, dikasih tahu kan, wah El John aku udah tahu nih biasanya yang nggarain putri pariwisata, Miss Earth gitu kan? Ini hmm. ya, ada yang Miss Chinese, benar apa enggak gitu kan? Nah, aku Dora tahan dulu saat itu Dora nggak nggak daftar langsung e, kayaknya udah last minute banget deh Dora baru daftar kayak hmm. baru terkumpul niatnya benar-benar mau ikut gitu ya hmm. itu ya udah Dora putuskan untuk daftar Mama Papa juga mendukung banget waktu itu 
udah kita daftar setelah daftar uh, 2020 uh, Januari kalau nggak salah itu satu minggu setelah Imlek jadi hari pertama Imlek sampai hari ke 7 kita masih di Pontianak hari ke-8 Zora sudah berangkat ke Jakarta untuk karantina hmm. nah selama satu minggu sebelum karantina misalnya itu Dora sakit kan drop kondisi drop banget beda Jadi, makanan mungkin ya beda makanan enggak <laughs> enggak juga ya lapis, nih, karena pas Imlek kan oke okay, iya, iya. <laughs> jadi drop kondisi Dora udah mikir aduh udahlah nggak usah lagi lah ini udah drop kondisi kita juga takutnya sampai Jakarta kita justru drop drop gitu kan ah udahlah nggak usah lah ya, pikir lagi Mama support banget Papa support banget akhirnya ya udahlah apapun ceritanya kalau memang drop di Jakarta ya udahlah drop lah gitu kan ya udah berangkat ke Jakarta kita ikut karantina wow ketika ketemu dengan teman-teman lainnya Wow, Dora yang suka. Oke, okay. I'm not sister for this stage. <laughs> Karena kesannya saingannya berat banget gitu ya, atau gimana ya? Bener banget kok, mereka tuh keren banget. Semua peserta keren banget. Nah, kayaknya waktu itu ya, waktu itu Dora datang ke ajang Miss Chinese, Dora hanya bilang satu dalam hati Dora. Dora itu bawa nama Pontianak, bawa nama Kalimantan Barat. So, apapun hasilnya harus lakukan yang terbaik. Itu hmm. aja. Dora tidak menargetkan harus menang, harus juara ini, juara itu dapat apa atribut ini, atribut itu dong. Dora tidak targetkan sama sekali. Tapi Dora targetkan diri Dora harus lakukan yang terbaik. Itu aja. Lakukan yang terbaik itu ya. Lakukan yang terbaik. Pokoknya Gak usah mikirin menang dulu ya. Just do the best. Ya, yes, just do the best. Mantap tuh. Oke, okay, terus gimana? Dora? Nah, setelah hari-hari berlalu, karantina, ya biasa ya, kalau karantina pijen pasti nyampe subuh, kita latihan catwalk. Di edukasi ya? Belajar, ya. edukasi semua ya? Orang luar biasa, ada Bu Wanisa Bu, ada Pak Joni, ada Pak Widi waktu itu. Yeah. Ada Cici, oh, ketemu dengan orang-orang yang luar biasa banget waktu itu. Dan, ah, it's just so amazing. Ketemu Pak Hasan Karman juga. Keren banget sih waktu itu. Dan uh, ketemu teman-teman yang luar biasa, kita juga saling support. Akhirnya menciptakan atmosfer yang kekeluargaan banget sih. kekeluargaan banget. Jadi bukan hanya sekedar kompetisi, tapi kita benar-benar bonding satu sama lain. Sister hmm. pun benar terjalin banget sih waktu itu. Hmm. Saling tolong, mungkin ada yang belum pernah pakai heels, kita sama-sama belajar catwalk. Hmm. Belum pernah make up sebelumnya, kita sama-sama belajar. Wah, hmm. kita, kita benar-benar kayak berasa keluarga banget sih ini. Nggak kayak kompetisi waktu itu. Uis, jadi kekeluargaan ya. Ada terbina keluargaan ya. Nah, lalu akhirnya apa yang terjadi? Lalu <laughs> akhirnya. Wah, itu benar-benar di luar, di luar prediksi Dora. Dora menang menjadi Miss Chinese Indonesia. Wah, itu luar biasa banget. Di luar prediksi banget, tapi bersyukur. Benar-benar bersyukur. Dora hanya target selain do the best adalah tidak malu-maluin. Udah, hmm. gitu. Do the best dan tidak malu-maluin. Ya, puji Tuhan hasilnya tidak malu-maluin ya. Akhirnya menyabet Miss Chinese Indonesia 2020 ya. Banget, kok. 2020 tuh waktu itu masih nggak online tuh ya. Di Jakarta, gitu. Di Jakarta banyak foto-foto shoot dan lain-lain tuh ya, yang suka cepet-cepet. Waktu itu sama kak apa Ko Hartono Hosea kita foto-fotonya. Hmm, iya iya. Bulan Maret sempat kesana lagi untuk foto shoot lagi top six juga. Mm-hmm. Top six ya. Pulang karena kasus covid masuk. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, dari situ di. Oke, okay, dengan pencapaian kamu Miss Chinese Indonesia 2020 tadi, lalu pasti kan banyak peluang-peluang lagi nih yang menghampiri Dora. Apa yang waktu itu Dora uh, hadapi gitu? atau pilihannya apa nih? Uh, waktu itu ketika menang itu Dora harus mewakili 
uh, ke Miss Chinese World dan waktu World itu, ya langsung ya. Mm-hmm. ya dikasih tahu kapan penyelenggarannya karena kan langsung postpone ketika tahu pandemi masuk semua masuk semua di postpone harusnya kita tanding itu Oktober 2020 dan di mana waktu itu harusnya di Malaysia juga harusnya di Malaysia ya wow harusnya goes to Malaysia untuk wow. catwalk pose <laughs> lagi <laughs> ya 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 postpone semua lalu di postpone ke Desember 2020 kita udah wah ini postpone lagi nih walaupun kita belum prepare ya waktu itu Dora pulang kembali ke Pontianak dan kita masih yang nunggu kabar untuk persiapan persiapannya ya udah kita bilang eh, ini masih postpone nih sampai Desember 2020 masih postpone lagi ke 2021 ke bulan Maret awalnya hmm, hmm. Maret 2021 wah cepet kan dari Desember ke Maret tuh cepet banget cepet Mulai banget ya persiapan persiapannya udah mepet banget agak berantakan untuk nyusun karena waktu itu Dora kerja juga Dora masih kuliah juga kan hmm. jadi kayak wah berantakan banget ber- Lalu ya kita putuskan, ayo kita harus mulai. Dora bentuk tim di sini, langsung mobile dari Jakarta juga. Kita kerjakan, kroyokan barengan ini proyek. Eh dapat kabar di pospon lagi sampai bulan Mei. Tuh sampai bulan Mei. Ya. Bulan Mei lagi di pospon. Iya. Lalu, bulan Mei di pospon uh, dari pihak MCW-nya bilang harus tunggu dulu, dikasih kabar lagi di pospon lagi sampai Agustus akhirnya. Postpone lagi, wah. Tapi itu dari deg-degan atau tambah persiapan nih, Dora? Satu sisi tambah persiapan ya, kok. Karena kita lebih, oh ya, kayaknya masih ada perlu di revisi nih, revisi. Hmm. Tapi satu sisi kayak, aduh, kok diundur lagi sih, gitu. Kok diundur lagi, soalnya harusnya udah bisa kelar nih, gitu. Kan? Hmm. Hmm. Tapi ya, ke, ketika kompetisi secara internasional dan virtual semuanya itu dilaksanakan dinilai dari video-video yang harus kita submit. Oh jadi bikin video? Ya nah, benar banget. Jadi bikin video-video gitu kok. Jadi video hmm. tourism, video culture, lalu video uh, catwalk juga. Catwalk tuh ada tiga: evening gown, chipau, dan juga apa? Uh, national costume, lalu introduction. Nah, Oke. Okay. Nah tantangan juga nang nih buat Dora ya? Benar banget kok. Benar banget tantangan hmm. karena selama ini kan kita yang prepare langsung berangkat. lomba gitu ya ini kita hmm. lalu take video nunggu ACC dari panitia Miss Chinese World kalau dibilang oke okay, oke okay, kalau udah revisi harus revisi lagi wow iya 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 nah waktu itu oke okay. nah se- waktu itu dibantu sama teman-teman atau dibantu sama siapa tuh dalam pembuatan video itu Dora um, uh, puji Tuhan di Pontianak Dora bikin tim sama teman-teman Dora di sini mm-hmm. Lalu di mobile juga dari teman-teman di Jakarta waktu itu masih Pak Widi ada Pak Widi ya Pak Widi bantu juga ya Pak Widi ada Bagas di Cindy juga Oh Bagas ya ya Putra Kopi itu ya, uh, uh. jadi uh, semua di mobile sih sama teman-teman Jakarta tapi wow. semuanya untuk syuting karena Dora di sini juga Pontianak juga zona merah kan Jakarta hmm. juga zona merah kalau bolak balik juga berresiko tinggi jadi Dora putuskan ya udah Dora syuting di sini aja dengan tim Dora bentuk di sini dari Jakarta bentuk mobile aja gitu wow keren banget tuh kolaborasi yang bagus ya Pak Widi support Cisindi support Baga support semua support ya di jadi sempat apa bikin storyboardnya dulu atau bikin kerangkanya dulu ya benar jadi Dora uh, karena Dora yang lomba jadi Dora Istilahnya Dora yang jadi project director, Dora bikin kerangka-kerangkanya dulu, kita yes. national mau gimana, introduction mau gimana, Dora bikin semuanya dulu. Um, istilahnya kisi-kisinya lah ya, semuanya. Di peninggal mesti gimana, Dora gambar dulu, Dora coba konsultasikan dengan teman-teman Dora yang ngerti dengan fashion, national mm-hmm. costume, bawain tema apa, kita coba konsultasi dengan teman-teman yang bikin kostum, Lalu untuk naskah-naskah, untuk introduction, untuk Chinese culture sama tourism, apa yang kita mau angkat, apa yang mau kita angkat, apa penulisan-penulisan Mandarin atau penulisan-penulisan bahasa Inggris, pengucapan-pengucapannya semua kita kerja proyokan. Detail ya jadinya ya. Wah keren. Nah kostum apa yang 
menurut Dora yang paling menarik dari kostumnya itu dan menceritakan apa nih Dora? Well, kalau national costume itu Dora kemarin temanya adalah uh, tiga suku besar, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Wow. Hmm. Suku besar yang Dora bawa dalam kostum national costume Dora itu yang apa? Yang ada benderanya di belakang. Oh, Oke. Okay. Enggangnya. Hmm. Nah, jadi kita syutingnya itu di rumah Radang, itu rumah khas. Uh, suku daya di Kalimantan. Mm-hmm. Kemudian uh, detail-detailnya bajunya itu kita lebih ngangkat ke woman warrior sih. Woman warrior. Woman Apa warrior. yang ingin Dora sampaikan lewat woman warrior itu? Well, konsep uh, woman warrior di sini adalah Dora ingin memberitahu kepada dunia bahwa wanita itu bukan lagi objek yang semata-mata uh, nomor dua. Tapi kita hmm. bisa, kita punya yang namanya power untuk hmm. melakukan banyak hal. Bahkan bukan hanya melakukan banyak hal, tapi dengan keterbatasan kita pun, kita bisa menginspirasi orang lain, menguatkan orang lain, bahkan menerangi kehidupan orang lain. Asalkan kita mau pakai power kita itu. Nah, itu yang orang mau angkat si woman warrior. Tapi bukan, bukan jadinya malah eh, merendahkan kaum pria ya, bukan ya, tapi kita bisa bersinergi dengan kaum pria menciptakan satu hal yang luar biasa gitu loh keren banget tuh hmm. oke okay, persiapan semuanya tim juga udah ada kolaborasi semua dan akhirnya masuk dalam kompetisi gimana ceritanya itu wow <laughs> kalau ngomongin kompetisi kemarin itu bikin speechless sih benar-benar speechless dunia nih ya dunia ya itu kurang lebih ada tujuh negara dan kita bisa kirimkan 2 sampai tiga peserta kan hmm. ya banyak banget wow bisa Dora tidak target apapun sama Dora hanya do the best Dora bilang sama tim ketika dari awal hmm. Dora bentuk tim dan juga koordinasi dengan tim yang di Jakarta Dora tidak target untuk menang karena Dora ngerti kondisi Dora harus kerja dan di sini ppkm kencang juga dan banyak sekali kekurangan yang kita miliki gitu loh Dora hanya tanamkan kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan karena bukan lagi nama Pontianak di sini nih bukan lagi nih Pontianak ini udah nama Indonesia Indonesia nih. yes oh besar banget nih bebannya gitu ya mm-hmm. ya sama teman-teman jangan diambilkan beban jangan akhirnya malah buat kita drop tapi justru ini harus memacu kita untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu loh Walaupun kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, sinergikan, kita melakukan yang terbaik. Nah, Dora sudah bilang sama teman-teman, kita lakukan yang terbaik, dan tetap konsepnya adalah tidak malu-maluin. Yang penting kita sudah lakukan yang terbaik, nggak usah muluk-muluk, Kon- apa? targetnya nggak malu-maluin aja. Udah, itu aja. Dora, teman-teman kamu ini luar biasa nih, orang-orang yang mendukung kamu all out. Sebutkan nama-namanya, Dora. Well, di sini ada Ko Herman sebagai apa PIC-nya, kalau Dora Project Director dia yang PIC-nya. Ada Ko Indra untuk videografer dan Ko Yusak the crew-nya. Kemudian ada C Giovanni Lee dan C Desi yang membantu untuk makeup dan hairdo. Selain dari mereka berdua ada Kak Dian, ada uh, makeup juga Kak Dia juga hairdo. Kemudian untuk kostum national kostum itu ada Kak Oktaviani. Nah, untuk special kostumnya dan mamaku yang membuat evening gown juga ada Ko Peter, Ko Peter Zhang yang uh, mensupport untuk Kipau. Wah, itu orang-orang luar biasa di balik. Keren, Sebenarnya. keren, keren. Dora. Mantap. Masih banyak Dora. lagi. Dan menurut saya Dora juga hebat karena karena tahu nih ini kompetisi dunia dan Dora juga minta bantuan ya dan juga menurut saya ini orang-orang yang tepat semua ya Dora ya dan Dora jago kolaborasi ini, ini kalau di dunia bisnis sih it's amazing juga ya kan apalagi dalam misalnya bisnis startup atau apa right man in the right place <laughs> akhirnya bisa maksimal ya Dora ya ya dari kompetisi ini Dora belajar akhirnya tahu oh gini loh manajemen kalau nanti semisalnya punya bisnis sendiri punya karyawan oh ini 
tempat ini di sini oh ini bagian ini ini kita harus begini harus begini ketemu orang begini di sini jadi dia belajar juga aku akhirnya benar-benar pengalaman baru yang menambah wawasan Dora banget sih ini hmm. akhirnya proses yang kamu lalui di Miss Chinese World gitu ya yang berpiala gitu ya menang lagi gitu ya. runner up waktu itu ya yes runner up dua Karena Rabdo ya, nah, apa ini waktu itu kamu alami nih? Bagaimana tantangannya di Dora? Wow, kalau ngomong soal tantangan, banyak banget sih ya. Kalo karena ini secara virtual, kita nggak hmm. kenal satu sama lain, tidak pernah lihat, tidak tahu latar belakangnya, hanya sekedar searching di Instagram, hmm. ataupun di grup gitu ya. Kita punya grup, nah kita saling ngobrol aja di situ gitu. Dan kita nggak bisa yang terlalu gimana, karena ya, satu keterbatasan ruang dan waktu ya karena uh, ya secara virtual begini memang bingung juga sih kita mesti gimana cara mengakrabkan diri satu sama lain gitu tapi ya itu Dora tetap tanamkan sama diri Dora lakukan yang terbaik kita teman semuanya karena Dora sudah uh, belajar bagaimana membentuk sisterhood selama di Miss Chinese Indonesia itu juga yang Dora tanamkan selama di Miss Chinese World jadi Dora nggak malu Dora nggak malu untuk chat mereka terlebih dahulu di Instagram. Hmm. Jadi, misalnya, uh, kemarin itu sebelum kita dimasukin grup, kan kita nggak tahu siapa yang ikut. Jadi, carinya dari hashtag. Hmm. Gitu kan. Mungkin ada yang udah posting. Nah, bisa uh, Dora add, uh, dia add balik, uh, saling follow, udah. Habis itu Dora, dia ada posting apa, Dora DM, kita kenalan, kita chatting. Hmm. Gitu. Nah, itu aja. Jadi benar-benar mencoba untuk membentuk sisterhood. Sama dengan Felicia juga kan waktu itu. Jadi Dora mewakili dari Pontianak, Felicia mewakili dari Jakarta. Jadi ya kita sama-sama uh, Dora udah selesai sampai mana uh, perkembangan video-videonya, tugas-tugasnya. Eh, Dora juga tanya sama Felicia perkembangan gimana. Jadi kita saling tukar menukar info gitu. Ya perjalanannya sangat panjang. Karena di postpone berkali-kali, Dora hanya, kemarin target hanya di top 10. Hmm. Karena Dora merasa, ya, um, I deserve to be that, gitu ya. Dari segala pekerjaan, hal-hal yang sudah Dora kerjakan, ya. Teman-teman malah mikir yang kayak, ah, kamu mah bisa top 5. Dora hanya bilang kayak, cukup, top 10 cukup kok. Cukup banget, gitu ya. Karena Dora ngerti sendiri kekurangan Dora apa, Hmm. Dan Dora tetap tidak muluk-muluk. Yang penting Dora udah lakukan yang terbaik. Dora nggak menyesal apapun itu. Gitu. Udah, itu aja. Nah, ketika diumumkan, kan pengumuman top 10 itu adalah matikan lampu. <laughs> itu terdekat banget kok. <laughs> Jadi ketika kita uh, tidak lolos, hmm. tidak lolos ya, berarti lampu kita itu dinyalakan. Hmm. Tunggu, Kema, kalau kalau gue dorang nggak salah ingat. Oh nggak, kalau kita tidak lolos ya, tidak lolos berarti lampunya dimatikan. Kalau lolos lampunya nyala. Oh, masih nyala, masih hidup ya, masih hidup itu ya, oke. Okay. Nah, ketika satu persatu dimatikan lampunya, waduh, hmm. ini gimana nih? <laughs> Jangan sampai dulu lah ya, top ten lah, top ten minimal top ten aja udah. Hmm. Gitu. Puji Tuhan. lewat top ten, lewat, oh, ya, kita seneng banget, hmm. <laughs> udah kayak, oh ya udahlah, Dora yeah. ditemani sama Mama, sama Ko Herman, sama Cemeri dan Welly waktu itu, yes. kita live di situ, live barengan, Dora udah bilang sama mereka, udah top ten nih, udah nih, udah agak lega lah udah lewat satu sesi paling kan udah cukup sampai di sini top five nggak lah dulu bilang mm-hmm. kan? lalu sesi top top ten itu adalah sesi chit chat dengan dewan juri jadi mm. um, chit chat ditanyain satu persatu dan Dora saat itu ditanya adalah apa sih kekuatanmu what is your strength wow. mm. ya Dora ngomong my strength is my power gitu Kekuatan Dora adalah ya powernya Dora gitu. Hmm. Dari powernya itu Dora bisa menggerakkan orang lain, Dora bisa menginspirasi orang lain, hmm. Dora bisa menerangi kehidupan orang lain. Itu dia. Dora jawab waktu itu dan ya, 
puji Tuhan dapat uh, sambutan yang baik dari Dewan Juri juga dari MC. Nah, waktu itu tidak mikir akan lolos ke top 5. Hmm. Karena dari 10 top 10, hanya dua orang jawab pakai bahasa Inggris kok. Hmm. <laughs> yang lain pakai bahasa Mandarin ya. Hmm. Nah, dua orang yang mikir kayak, Dora bisa bahasa Mandarin hanya ya kalau sudah ngomong terlalu panjang biasanya nadanya kemana-mana. Nah daripada Dora nadanya kemana-mana artinya malah beda, jadi salah makna, salah tangkap. Jadi ya Dora pikir ya karena Dora selama ini juga kuliahnya bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris, tentu lebih fasih pakai bahasa Inggris. Jadi Dora memutuskan untuk memakai bahasa Inggris. Oke okay, ketika pengumuman top five. Masuk lagi dong ke top 5. Wow. Top 5, yes. Kalau dulu sampai bilang sama teman-teman, aduh aku lebas banget di sini. Hmm. Luar ekspektasi banget. Oke, okay, teman-teman Pak yang saat itu barengan, langsung bilang, ayo semangat. Karena top 5 sudah ada Q&A. Hmm. Kamu harus jawab dengan tepat. Semoga dapat soal yang tepat gitu ya. Karena ya Q&A kan kita nggak tahu ya dapat soal apa. Ya. Yeah. Okay, ketika Q&A, Dora dapat pertanyaan. If you can choose, what kind of profession that you will choose? Ooh. Dora langsung kayak, okay, this is my question. Okay. Kalau <laughs> Dora jawab waktu itu, kalau ditanya, ya sekarang ini kita mah gampang ya mau cari kerjaan apa gampang asalkan kita punya niat. Bahkan kita bisa bikin lapangan pekerjaan sendiri. Yes. Jadi, minta untuk memilih. Dora akan memilih menjadi seorang guru. Tapi guru bukan hanya soal di sekolah, hmm. bukan soal di apa seragamnya, ataupun soal buku-buku, soal pokoknya intinya sekolahnya gitu ya bukan. Hmm. Tapi jadi guru itu artinya adalah menjadi sebuah buku yang terbuka, buku yang terbuka yang siap dibaca sama orang, hmm. siap ditulis sama orang, hmm. siap menginspirasi orang lain, dan membangkitkan kehidupan orang lain. Oh. Amazing. Dan ketika mengumumkan diumumkan dong dari Ranar Abdullah kan, wah Dora ketika disebutkan nama Dora kan, ah, waktu itu pakai nama Mandarin ya, hmm. dan Dora tidak notice, tidak notice benar-benar karena baru dari toilet diumumkan, jadi kayak masih kayak ah, gitu baru duduk lagi gitu kan, dia bilang oh cings ya. Soalnya nama aku disebut ya tadi. Dora masih ngomong sama temen kayak. Ah ya nama aku disebut. <laughs> wow. That's so amazing. That's really, really amazing. Rico. Waktu itu jurinya ada berapa banyak, Dora? Jurinya itu ada lima kok. Lima ya. Dari orang Malaysianya, ada yang artis, ada yang pengusaha, ada yang hmm. trainer, ada yang uh, apa? Motivation, motivator, atau yang banyak umumnya backgroundnya banyak. mereka. Penilaiannya, komposisinya juga banyak ya, dan banyak. dinilainya tadi ya hmm. banyak sekali ya. Wow, luar biasa. Dora, mungkin Dora juga bisa menginspirasi nih buat anak-anak muda lainnya gitu ya, ya kan untuk menggapai mimpinya karena Menurut saya ini kan Dora, it's just a start nih di dunia ya, start di dunia. Dan ini jadi magnet kan, membuka peluang-peluang lainnya gitu kan ya. Nah, Dora bisa kasih tips kan nih, kasih sukses mungkin buat para anak-anak muda. Kalau dari saya nih, saya lihat Dora amazing, tapi nanti setelah Dora ngomong nanti saya baru kayak ini. Silakan Dora. Um, kalau rahasia sukses sih mungkin sama ya dengan kebanyakan orang pada umumnya apalagi kalau misalnya soal bisnis, bisnismen ya punya kiat-kiatnya sendiri ya mungkin sama sih. Yang pertama adalah jangan pernah takut gagal. Selama 8 tahun Dora berkecimpung di dunia modeling ataupun sebagai guru tidak semuanya menang, tidak semuanya apa di atas panggung ada saatnya kalah ada saatnya tidak dinotis ada saatnya dihina ada saatnya dibully ada saatnya dipandang remeh sama orang dan dan ya orang nggak akan mau tahu itu orang hanya akan tahu ketika kita di stage 
Jadi jangan pernah takut gagal. Orang nggak akan pernah mau gimana notis kok. Asalkan kamu tahu caranya bangkit. Itu paling penting. Jangan merasa kayak gagal, drop, selesai. Nggak boleh. Justru ketika gagal, evaluasi diri, bangkit. Orang sibuk nertawain kita, biarin. Orang sibuk bully kita, biarin. Asalkan kita lakukan yang positif, tidak mencelakakan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Just do it. Do the best. Lakukan yang terbaik. Ketika sudah jangan takut gagal, yang kedua adalah do the best. Apapun yang kita bisa kerjakan, ya kerjakan. Apapun yang kita bisa pelajari, kita pelajari. Apapun yang kita bisa serap, selama itu positif, serap sebanyaknya. Karena itu pasti akan jadi bekal yang sangat baik one day. Ketiga adalah, don't expect too much. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Tapi ketika kita sudah lakukan yang terbaik, kita bangkit dari kegagalan, tapi hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan, itu... Satu kepuasan untuk diri kita sendiri dan ya udah kita nggak nyesal. Tapi beda ceritanya kalau kita ekspektnya terlalu tinggi, tapi kita nggak lakuin yang terbaik. Akhirnya kita nyesal. Nah, tapi kalau kita sudah lakuin yang terbaik, ya hasil kan kita nggak tahu ya penilaian-penilaian orang kan berbeda. Favoritnya orang kan berbeda. Ya, hasil yang kita terima ya mungkin saja berbeda dari apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita sudah lakukan yang terbaik, Dora jamin. kita akan puas banget tanpa rasa sesal sedikit pun. Dan selalu target ke diri kita, jangan sampai malu-maluin. Jangan sampai malu-maluin kita sendiri, jangan sampai malu-maluin keluarga kita, jangan sampai malu-maluin um, uh, kota kita, jangan sampai malu-maluin provinsi kita, jangan sampai malu-maluin negara kita. Dari attitude kita, dari cara bicara kita, dari pengetahuan kita, pokoknya dari Um, cara kita apa adanya jangan sampai malu-maluin aja gitu Udah wow dahsyat keren banget tapi saya suka sama attitude-nya Dora nih attitude-nya Dora auranya juga jadi memancarkan jadi apa sudut pandang itu mempengaruhi tindakan kan dan saya lihat wah luar biasa dan basicnya tadi dari Dora sebagai guru ya kan karena udah banyak ketemu orang anak-anak Ya kan udah bahas, apalagi Dora juga ngajar juga bahasa Inggris juga ya kan secara ini juga ada skill tadi itu jadi mem- membuat perbedaan dibanding mungkin nih kalau misalnya ya kita tahu lah jadi bahasa Inggris kan sebagai universal language gitu kan ya semua hmm. orang jadi bisa mengerti gitu kan mungkin dari mana jurinya dan karena Dora bisa ngomong bahasa Inggris itu jadi sebuah nilai karena bisa dimengerti bisa di understanding dari oleh judges gitu kan ya. Wow, tapi anyway, sukses banget buat Dora. Thank you so much sudah berbagi menginspirasi. Ya tadi seperti apa yang Dora bilang, jadi kayak buku ya, buku ini siap ditulis, memberikan inspirasi, menerangi dan juga bikin orang jadi bangkit gitu ya, Dora ya. Benar kok. Terus menjadi sumber inspirasi, sumber terang buat banyak orang gitu kan. Buat Indonesia juga karena kita percaya bahwa semua bisa bangkit ya. Pandemi ini mungkin hanya sementara, tapi kita bisa moving forward gitu ya. Wah, rise and shine buat Dora. Sekali lagi, thank you so much sudah menginspirasi di Rahasia Investasi Sukses. Thank you, Dora. Salam buat teman-teman tadi yang mendukung Dora, keluarga, ya all the best. Wah, sukses membawa nama harum bangsa Indonesia. Wow, senang sekali nih. Teman-teman, wah seru banget nih ngobrol sama Dora. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Semoga juga bisa menginspirasi. Buat teman-teman untuk meraih cita-cita dan juga impian. Saya Rubi Arman, sampai jumpa di next episode Rahasia Investasi Sukses. Bye-bye.